Słowo Boże ma też uwalniać od rywalizacji i porównywania. Tu jest problem tego postu. Marek 2, 18, 22. Czytanie słów Boga uwalnia nas od ducha rywalizacji. Od porównywania się z innymi. Od rywalizacji, oskarżania, prześcigania się w uczynkach. Liczy się tylko przygnięcie do Jezusa. Tak to z tekstu wynika. Które jest niezauważalne. A nie to, czy ktoś więcej pości w piątek, co jest zauważalne. Czytanie słów na liturgii, nauka Jezusa ciągle odczytywana ma Cię uwalniać od nacisków perfekcjonizmu i prowadzić tylko do jednego, przygnięcie do Jezusa. Nie szukaj więc doskonałości po to, by poczuć się lepszym od kogoś, lecz szukaj tylko umiłowania Jezusa. Tak Jezus stawia ten problem. Skup się na Nim, nie na innych. Nie patrz, jak inni się zachowują. Patrz, co Jezus Tobie mówi. I czy jesteś blisko, czy daleko od Niego. Swój post ukrywaj tak, by inni go nie zauważyli. A nawet Ty sam, żebyś nie wiedział, że robisz coś dobrego. Jeśli w ogóle Pan zechce Cię obdarzyć łaską postu, to niech lepiej nikt o tym nie wie. Gdy długodystansowiec ciągle ogląda się na innych sprinterów, to może rozwinąć się z metą. I czwarty rozdział, który tutaj nam wychodzi, czwarty temat, który wychodzi nam w drugim rozdziale, to jest sprawa szabatu, nie? To, co Jezus mówi o przekraczaniu szabatu i o tym łyskaniu kłosów. To jest nowa wizja przykazań. Jezus kapitalnie w Słowie Bożym pokazuje nam nową wizję przykazań. Wreszcie Ty sam, dzięki odczytywaniu głośno dla wszystkich słów Boga na liturgii i dla siebie, Masz pozwolić Duchowi Świętemu siebie skorektować ku zrozumieniu, czym naprawdę jest nadzieja w Chrystusie, który prawo Boga zostawił i wyjaśnił nie po to, by żyć w lęku, nerwicy, stresie, poczuciu, że Bóg wszystkiego zakazuje i jest z nas niezadowolony 23 godziny na 24 godziny na dobę ale że nakazując cokolwiek prowadzi Cię do wolności dla Twojego dobra i nasycenia z Nim nawet ziarnka prawdy dają Ci nasycenie bez Niego nawet uczty nie zaspokoją Twojego głodu Bóg nie jest dla Ciebie ograniczeniem Bóg jest dla Ciebie wolnością to wynika z tego ostatniego fragmentu z Marka z drugiego rozdziału i Ty masz ducha tego przekonania mieć w sobie kiedy będziesz czytał Słowo Boże Masz wierzyć w to, że czy dając im te słowa, ty dajesz im wolność, a nie ograniczenie. Nawet kiedy mówisz nie wolno, to po to, żeby ten człowiek się poczuł wolno. Bóg nie jest ograniczeniem. Twoje czytanie, twoje spotkanie z Jezusem nauczającym musi być twoim zmaganiem. Walką wewnętrzną, z fałszywym rozumieniem, z tym rodzajem faryzeizmu czy fanatyzmu, który w sobie jeszcze nie odkryłeś. Każde czytanie pozwoli Ci zrozumieć coś nieskończenie więcej, niż sobie możesz w tej chwili wyobrazić. Każde spotkanie z Biblią pozwoli Ci zobaczyć więcej, niż teraz wiesz. Wypożyczaj usta Duchowi Świętemu. Głoś w porę i nie w porę. Śpią, głoś. Nie śpią, głoś. Wychodzi Ci głoś. Nie wychodzi Ci też głoś. Bo z każdego niepotrzebnego słowa zdamy rachunek. Ale największy rachunek jest wtedy, kiedy nic nie mówimy. Takie podejście powinno działać nawet w czasie skromnego odczytywania bardziej na słuchaczy niż rekolekcje czy misje przeprowadzone przez weterana kaznodziejstwa po studiach homiletycznych. Jeśli Tobie się udaje, po prostu masz takie przekonanie w środku wiary, nie, że dając im te słowa, Naprawdę Jezus chce dla nich zrobić coś bardzo dobrego. Co? Zbawić ich. To czy ci to koślawo wychodzi, czy nie koślawo, to twoje przekonanie daje ci więcej niż wykształcenie homiletyczne. Nie? Więcej niż doświadczenie. Twoja wiara w to, że ty dajesz im najlepsze słowo. Nawet jeśli byle jak ci to wyjdzie. Nie? Przypomnijcie sobie, pierwszy list do Koryntian, drugi rozdział, wiersz pierwszy i następny, do dziewiątego. Zobaczcie, jakie było doświadczenie Pawła. To była bardzo nieciekawa gmina, nieciekawy kachal chrześcijański. Pierwszy list do Koryntian, drugi rozdział. No zresztą to miasto nie słynęło z dobrej sławy, a poza tym chrześcijanie w kachalu 
W Koryncie przesadzali z charyzmatami, bez przerwy tylko mówili językami, nie? Nawet prorokować im się nie chciało, tylko by bez przerwy glosolalia i glosolalia. Więc Paweł czasem im napisał takie listy, trochę korekcyjne właśnie, w, w pierwszym liście do Koryntian, czy w drugim nie tam mówił o tym, żeby że dobrze jest tak głosić, te, te, używać glosolali, ale jeszcze lepiej byłoby, gdybyście prorokowali, a jeszcze lepiej, gdybyście mieli charyzmat miłości. Nie? Ale w drugim rozdziale mówi tak. Tak też ja, przyszedłszy do was, bracia, nie przybyłem, aby błyszcząc słowem i mądrością głosić wam świadectwo Boże. Postanowiłem bowiem, będąc wśród was, zobaczcie, to jest dla nas najistotniejsze, nie znać niczego więcej. Ja, ja, ja się na niczym nie znam. Jak tylko Jezusa Chrystusa i też jakiego Jezusa Chrystusa znać? Właśnie, znam najgorszą wersję Jezusa Chrystusa, nie? Nie tą wersję hollywoodzką Jezusa Chrystusa, ani tą wersję taką czy inną, nie? Tylko tą najgorszą wersję Jezusa Chrystusa, tylko tyle znam, nie? I tylko to wam głoszę. Że jest bawienie w potępieniu, jakie przeżył Jezus Chrystus, nie? Że jest wyjście z sytuacji bez wyjścia, jakim jest krzyż dla człowieka. Że w Jezusie Chrystusie nie ma sytuacji bez wyjścia. Że nawet jeśli masz przechlapane w tym życiu, to jeśli masz coś wspólnego z Jezusem Chrystusem, masz otworzone bramy do nieba, nie? I Paweł postanowił, zobaczcie, postanowił, to nie znaczy, że tak mu się trafiło. On chciał tylko tyle znać. Jego biblioteczce nie było encyklopedii żadnych, nie? Miał tylko to jedno, nie? Miał tylko Słowa Boże i tylko wyjaśniał tajemnicę ukrzyżowania Chrystusa. Słuchaj, to jest właśnie to, co ty powinieneś mieć na pierwszym miejscu w swoim archiwum w mózgu. Zanim po święceniach staniesz przed ludźmi, nie? Nic i niczego na niczym innym nie musisz się znać. Ani na samochodach, ani na komputerach. Nie musisz się znać na y, 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 skateboardzie, czy na, na czymś innym. To wszystko zostaw ludziom, nie? Ty się znaj tylko na jednym, na, na Chrystusie ukrzyżowanym. Jest sukces. Jest sukces taki, że ci ludzie, którzy cię będą słuchali, może za rok przypomną sobie, a, ten, pamiętam księdza, ja wtedy jeszcze w ogóle byłem daleko od kościoła, ale ksiądz powiedział takie i takie słowo, czy ojciec powiedział takie i takie słowo, a mnie to podziałało. Słuchajcie, tydzień temu dostałem list taki. Pisze do mnie taka pani psycholog i mówi, ojcze, tam yy, pisze do ojca ten list, bo 8 lat temu byłam zrozpaczona, miałem już popełnić samobójstwo, weszłam do kościoła na długą i siadłam sobie w łasce. I ojciec przechodził koło mnie. Ja nie wiedziałem, kim jest ojciec. Złapał mnie za ramię i powiedział tak. Długo na ciebie czekałem. I wyszedł. Podobno tak zrobiłem. Osiem lat temu. Ja nie pamiętam tego w ogóle, nie? Że tak złapałem ją za ramię i powiedziałem. Długo na ciebie czekałem, córko, nie? I wyszedłem w ogóle. Nie wiem, co mi strzeliło do głowy. To prawdopodobnie wam oku Ducha Świętego zrobiłem, bo ja nie pamiętam tego wydarzenia. Ale ja ty kilka słów zrobiło taką, taką historię, bo ona była w krytycznym momencie i w tym momencie zaczęła się modlić. Poszła do spowiedzi, nawróciła się i nie popełniła samobójstwa, znalazła męża, ma pracę, nie. Wszystko się zmieniło. Rozumiesz? Jedno zdanie. Jeśli ty masz coś wspólnego z Jezusem, to nawet stryknięcie palcem może budzić do, do życia zmarłego wróbla, nie? Ale jeśli ty nie masz nic wspólnego z tym Jezusem Chrystusem ukrzyżowanym, nie masz tego przekonania, nie masz wiary, nie masz w sobie Słowa Bożego, to wróbel padł martwy, ty sprowadziłeś karetkę pogotowia, jeszcze może jakiś śmigłowiec przyleciał, nie, z Francji i może jakiś specjaliści od uzdrawiania czy skrzeszania zwierzątek i guzik. Wróbel leży i nie wstał. Paweł chciał mieć tylko to jedno, Znać, niczego więcej nie znać, Chrystusa ukrzyżowanego. I mówi co, zobaczcie, stanąłem przed wami w słabości, w wojaźni i z wielkim drżeniem. Goś stanął i mu kolana ze stresu chodziły, nie? Nie wiedział co powiedzieć. Nie wiedział jak zacząć, ale znał Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego. Mowa moja i moje głoszenie nauki nie miały nic z uwodzących przekonywaniem słów mądrości. Były ukazywaniem ducha i mocy. To jest też skromność, nie? W głoszeniu. Nie miał specjalnych fajerwerków. Słuchaj, to miejsce, w 
którym będziesz stał tutaj i będziesz głosił swoje homilie, tłumaczył Słowo Boże. Owszem, kapłaństwo daje Ci prawo czytać biblijne słowa do całej wspólnoty. Ktoś mógłby powiedzieć, a cóż w tym ważnego? To jest bardzo ważne. To miejsce wprowadza Cię w to miejsce. Jeśli to nie jest nic ważnego, że ja tu stoję i głoszę to Słowo Boga, jeśli to nic ważnego, to Słowo Boga też nic nie jest ważne. A czy to jest prawda? Myślę, że słowa Pawła najlepiej oddają właściwe przygotowanie do głoszenia Słowa Bożego przez Ciebie. Odczytuje dobrze Słowa Boga ten, kto zna Jezusa i zna Jezusa ukrzyżowanego. Zapewne zwróciliście uwagę na to, że niektórzy też czytają Słowo, że nikt nie zapamiętuje te, z tego nic, ani w ten sposób, że słowa wpisują się w pamięć i są żywe. To subtelny szczegół, ale przecież istotny. Nie jeden raz słuchałem ja swoich braci, wiecie, i niektórzy nawet bezbłędnie i bez zająknięcia czytali, ale ja nic nie pamiętałem. Inni zaś może nawet mieli problem z przeczytaniem, albo jąkali się, ale ich posługa była skuteczna. Słowo się pamiętało i dawało ono możliwość rozmyślania nad wolą Boga. Bo to nie zależy od elokwencji, to zależy od tego, czy Ty znasz Chrystusa ukrzyżowanego. Najważniejszy problem jest to, czy czytający jest również odbiorcą słowa. Nie tylko czy słuchający jest odbiorcą słowa, tylko czytający. Czy Ty poza mszą ćwiczysz swój instrument? Czy Ty poza mszą masz coś wspólnego z Biblią i z Chrystusem ukrzyżowanym? Wtedy i nam się tak będzie. Musisz wiedzieć, że to jest bardzo ważne. Tylko przekonany przekonuje innych. Nudzicie się nieraz na homiliach albo na czytaniach. Dlaczego? Ponieważ doświadczacie, że ci, którzy posługują słowem, nie są przekonani o tym, co mówią albo czytają. To ich nie dotyczy. I dlatego nie dotykają ich słowa innych. Nie? Jeśli ciebie dotyczą te słowa z Biblii, to dotkną również innych. Nie? Nawet jedną osobę, nawet jedno słowo, powiesz sto, a jedno dotknie. Bo znasz Chrystusa ukrzyżowanego poza mszą też. A uczniowie Jana i faryzeusze pościli. Oni też przyszli i powiedzieli do niego, czemuż uczniowie Jana i uczniowie faryzeuszów poszczą, a twoi uczniowie nie poszczą. No proszę. I rzekł im Jezus, czyż mogą goście weselni pościć, gdy z nimi jest oblubieniec? Dopóki mają z sobą oblubieńca, nie mogą pościć. Ale przyjdą dni, kiedy im zostanie zabrany oblubieniec, a wówczas owego dnia będą pościć. Nikt nie przeżywa łaty z nowego sukna do starej szaty, bo inaczej łata obrywa nowe od starego i rozdarcie staje się większe. Nikt też nie wylewa młodego wina do starych bukłaków, bo inaczej wino rozsadzi bukłaki i wino i bukłaki zniszczają, lecz młode wino należy lać do nowych bukłaków. I stało się, że Jezus rzedł w szabat, w szabat przez zboża. Uczniowie Jego w drodze zaczęli rwać głosy. Wtedy rzekli do Niego faryzeusze, patrz, czemu czynią w szabat to, czego nie wolno czynić? A on im rzekł, czy nigdy nie czytaliście, czy nigdy nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy był w potrzebie i był głodny on i ci, którzy z nim byli? Jak wszedł do domu Bożego za abiatara arcykapłana i jadł chleby pokładne, które wolno spożywać tylko kapłanom, a które dał również tym, którzy z nim byli? Ponadto rzekł im, Szabat jest ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Tak więc Syn Człowieczy jest Panem również i szabatu.